Hello fellow riders and welcome to Ride Moto, the show for riders and soon to be riders featuring syempre the machines that we love to ride. Sa episode na to, titignan natin ang isa sa pinakapopular na commuter bikes na binibenta dito sa ating bansa, ang Honda Wave. At mamaya kikilatisin din naman natin ang CT100, ang isa sa pinakapatok na Pantra bikes na binibenta naman ng Kawasaki. Mamaya makakasama din natin ang isang sikat na motorcycle vlogger at weekend warrior na mahilig daw magturban. Di kaya Bollywood rider to? At mag-uusap din tayo toko sa pag na-flat ka, anong gagawin? Very useful yun dahil madalas tayo na flat Mayan! Kaya kita nyo naman, punong-puno ang ating episode pero umpisa muna natin sa Taste Try Este, test ride ng Honda Wave. This is the Honda Wave 110. Ang Honda Wave ay isang underbone motorcycle. Ano ba mo ang underbone? Well, may tuturing natin siyang cross between a standard motorcycle and a scooter. Kung mapapansin nyo, wala siyang tangke dito sa harap tulad ng standard motorcycle. Pero di gaya ng ibang mga scooter, di rin naman siya completely bakante lang dito sa harap. Ang mga standard motorcycle ay may clutch at may throttle na kailangan mong timplahin. Habang ang Honda Wave naman ay clutchless. Pero hindi rin naman siya tulad ng ibang scooter na twist and go lang. Meron pa rin siyang 4-speed gearbox na kailangan apakan kung kakambyo ka. Paano ba i-on ang Honda Wave? Well, ipasok ang susi sa ignition at i-on. Pero kung mahina ang baterya, aba, meron siyang kickstart backup na pwedeng gamitin. Meron siyang basic cockpit na nagpapakita ng speedometer, gear indicator, gas gauge at signal light indicator. Komportable ang kanyang seat na kung binuksan natin, Dito natin makikita ang gas tank at storage compartment. Ang Honda Wave is powered by a 109cc engine at meron siyang front and rear drum brakes. The Honda Wave is one of the most popular commuter bikes available on the market. In fact, kahit sa ang sulok ng Pilipinas, mayroong ka makikita ang Honda Wave na nagpapangiti sa mga nakasakay dito. Ang susunod nating guest, Honda Wave rin daw ang first bike niya. Kaya let's welcome the Turban Rider, Telly Buhay! Kilala sa motorcycling community si Telly Buhay bilang si Turban Rider. Ito kasi ang pangalan ng sikat na motoblog niya. Dati siya nagtatrabaho sa isang motorcycle accessories company. Pero ngayon, Telly organizes motorcycling events like fun rides and get-togethers. Ayon kay Telly, 15 years na siyang nagmumotor. Nagsimula daw ito noong niregaluhan siya ng underbone ng pinsan niya. After that, hook na siya at naging buhay na niya ang pagiging rider. Favorite ni Telly ang mga off-road adventures. Pag sa trail ang lakad, ganado si Telly. Minsan nga, nasiraan pa siya ng bike habang nasa liblib na lugar sa Tanay Rizal. At kinailangan pa niyang mag-overnight dito dahil di niya maayos ang bike niya. Pero ayos lang daw ang lahat ng ito dahil adventure naman ang habol niya. Mapa urban rides o trail rides, walang pinipili si Telly. Telly! Hey! What's up bro? I'm good, how are you? I'm fine, thank you for coming. Telly, unang-una, bakit ka ba tinawag na the Turban Rider? Well, it's because of the combination ng words na trail and urban. So ah, kaya Turban, it's okay. uh, on-road and off-road. Yun pala yun, so hindi ka nagtuturban? Hindi ba? <laughs> okay. Ito nga maganda, ang Honda Wave may history daw sa'yo dahil ito raw ang first bike mo. Yeah, ito ang first bike ko. So uh, it was a Honda Wave mm -hmm. na orange. Okay. Uh, and talagang it's the best thing that ever happened to me. Bakit mo nasabi yan? Eh, dahil sa bike na yun. Well, natuto ako magmotor. Mm -hmm. It was a gift. Then, uh, nakapunta na ako sa kung saan sa ang sulok ng Pilipinas. Life-changing, eh, di ba? Uh, yeah. Uh, saan ka umabot? Saan na umabot ang uh, Honda Wave mo? Dulo-dulo. Dulo-dulo? <laughs> okay. Asa na siya ngayon? 
Uh, I sold it. Okay. Unfo unfortunately, I sold it because uh, dalawa yung Honda Wave ko. Eh. Alright. Pero ngayon, meron tayong new model. Game ka ba na subukan to to compare to the old original model? Of course. Alright. Dahil dyan, let's ride na! The Honda Wave is a commuter bike and utility bike. Ibig sabihin, designed para sa pang-araw-araw na gamitan ang motor na ito. Sa urban streets at home ang Honda Wave. Madali siyang i-maneuver sa kalye at isingit sa traffic. Dahil wala siyang gas tank sa harapan, simple lang ang pagtukod ng paa pag kinailangan huminto sa traffic. Ideal for shorter riders and even female riders ang Honda Wave. Kung sanay ka sa automatic scooter o manual clutch motorcycle, posibleng manibago ka ng konti sa semi-automatic shifting ng Honda Wave. Di tulad ng scooter na twist and go, sa Honda Wave kailangan mo pa rin mag-shift by stepping on the shift pedal on the left side. Pero di na kailangan timplahin ang clutch lever tulad ng manual na motor. Komportable ang ride sa Honda Wave, malambot ang upuan at maayos ang suspension niya. Matipid din sa gas ang Honda Wave. Ayon sa ibang riders, kayang-kaya nito mag-40 to 60 km per liter depende sa riding style at terrain. But keep in mind that this is a utility underbone, not a racing machine. Kung balak mo mag-racing-racing, hindi para sa iyo ang Honda Wave. But if you want a reliable commuter that's built by a reputable company, swak ang Honda Wave sa iyo. Trivia! Did you know that Honda assembles the Wave right here in the Philippines? Yep! Proudly Pinoy made ang motor na ito. All right, Telly, kamusta naman ang ride natin? Hey man, it's good. Ang ganda, ang saya, ang saya so yeah. Is it the same Honda Wave na alala mo from before? Yeah, this is the same bike that I fell in love with. Ganun pa rin yung pakiramdam. Oo, oh, sobrang dali, sobrang easy gamitin. Uh -huh. so, ano ba yung highlights uh, nito? Yung weight niya, yung handling niya. What would you say are the things na talagang kailangan mapansin? Actually, marami. So, una, uh, sobrang uh, nimble niya, sobrang mm -hmm. maneuverable, mm -hmm. uh, perfect for beginners, gusto magano. Pero hindi rin masama kung medyo seasoned ka na and gusto medyo relaxing na motor, uh, this is the bike for you. After all, pwede rin naman pang long ride yan at dulo-dulo ng Pilipinas, yeah. <laughs> inhabot mo. Well, thanks for coming in and sharing your opinion on the bike. And for you guys, abangan nyo naman sa aming pagbabalik ang kakaibang eksperimento ni Professor M. Ano ba ang gagawin natin kapag naflatan tayo at malayo tayo sa vulcanizing shop? Alamin nyo yan sa pagbabalik ng Ride Moto.